హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ బోర్డు చూసారు కదా మనకి సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏముంది ప్రాబ్లమ్ లో జస్ట్ ఒక పెడస్టల్ పెడస్టల్ అంటే మనం ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద విగ్రహాలు చూస్తే డైరెక్ట్ గా రోడ్డు మీద నిలబెట్టారు కదా ఒక చిన్న దిమ్మలాగా కట్టి నిలబెడతారు సో అలాంటి పెడస్టల్ మీద ఉండే విగ్రహం కొంచెం దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే సంథింగ్ యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే సంథింగ్ ఎంత కనుక్కోమనే ఉంది సో ఈ ప్రాబ్లం గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో నా ఒకసారి క్వశ్చన్ తీసేద్దాం జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇలా ఒక రోడ్డు ఉంది రోడ్డు మీద పెడస్టల్ పెడస్టల్ పైన స్టాచ్యూ మనం విగ్రహం అంటూ ఉంటాం అయితే క్వశ్చన్ లో సో పెడస్టల్ హైట్ ఏదైతే ఉందో అది టూ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు విగ్రహం హైట్ ఇవ్వలేదు సో నా రోడ్డు మీద ఒక పాయింట్ నుంచి విగ్రహం పై కొనను టాప్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యూ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే మనం అనే ఊర్ధ్వ కోణం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు సైన్ బానే ఉంది అదే పాయింట్ నుంచి ఎక్కడికి కదలకుండా అదే పాయింట్ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ది పెడస్టల్ లేదా దాన్ని బాటమ్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యూ అంటే విగ్రహం యొక్క అడుగు భాగం అని కూడా అనొచ్చు ఇక్కడ నుంచి విగ్రహం యొక్క అడుగు భాగాన్ని లేదంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యూ లేదంటే టాప్ ఆఫ్ ది పెడస్టల్ చూస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు అయితే విగ్రహం ఎత్తు ఎంత ఇది క్వశ్చన్ ఈ డయాగ్రామ్ కాస్త చూడ్డానికి ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలా డయాగ్రామ్ ఉందో అలాగే కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కూడా అలాగే కనపడుతుంది సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి పెడస్టల్ ఉంది విగ్రహం ఉంది ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పైకి కిందికి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పెడస్టల్ హైట్ టూ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది విగ్రహం హైట్ ఎంత హవర్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ స్టాచ్యూ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే Let me take this point A, B, C, D and this one. This length is not going to be able to get the suppose X. And the length is not going to be able to get the final length. For example, H and the height of uh, this one. So, clear the rest of the one. A, B, C, D and the height of this one. So, clear the rest of the one. A, B, C, D and the height of this one. Here is X and the height of this one. Here is X and the height of this one. Here is 45 and the height of this one. Now, let us come to the calculation part. In the diagram, there is no confusion. క్యాలిక్యులేషన్ కి వెళ్ళడమే ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ ఇక్కడ ఏ మాత్రం డౌట్ పెట్టుకున్నా ఈ డౌట్ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకి క్యాలిక్యులేషన్ లో సో బీ వెరీ క్లియర్ ప్రాబ్లమ్ కి కరెక్ట్ గా రిలవెంట్ మనకి డయాగ్రామ్ సరిపోతుందా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా క్యాప్చర్ చేసి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసామా లేదా అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏ డయాగ్రామ్ లో అయినా డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తేనే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ కాన్ఫిడెంట్ గా కంటిన్యూ చేయగలం యాజ్ యూజువల్లీ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ స్మాలెస్ట్ ట్రాంగిల్ ఏం ఇది ఏ ఉంది బి ఉంది సి ఉంది జాగ్రత్తగా చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇస్ ద యాంగిల్ నలభై ఐదు డిగ్రీలే చిన్న ట్రాయాంగిల్ లో కనపడుతున్న యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ టూ మీటర్స్ కనపడుతుంది కింద ఎక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ కనపడుతుంది సో ఉండండి యాజ్ యూజువల్ గా ఇన్ ట్రాయాంగిల్ ఏ బిసి ఇన్ ట్రాయాంగిల్ ఏ బిసి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది నేను టాన్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆపోజిట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్ట్మెంట్ సో టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది ఆపోజిట్ టూ మీటర్స్ ఉంది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్స్ అనుకున్నాం సో టూ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది ఎక్స్ అవతలకి ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ మీటర్స్ దీన్ని ప్రస్తుతానికి వన్ అనుకుందాం వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ టూ మీటర్స్ హ్యాపీ వచ్చేసింది సో ఇది టూ మీటర్స్ వచ్చింది మనకు కావాల్సింది హైట్ ఆఫ్ స్టాచ్యూ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే టేక్ కంప్లీట్ ట్రాంగిల్ A, B, D triangle, in triangle A, B, D, 60 degrees is the angle, so clear, 60 degrees is the angle, A ratio this call, here is the opposite of H plus 2, we have already 2, so here is tan 60 is equal to opposite by adjacent, tan 60 will be root 3 out, so root 3 is equal to opposite H plus 2, H plus 2, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ రాసుకోవాలి బట్ ఎక్స్ విలువ ఆల్రెడీ టూ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా టూ రాసుకుంటున్నాను సో హెచ్ ప్లస్ టూ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ ఇక్కడ ఉండే టూ ని అవతలకి పంపిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది హెచ్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ రూట్ త్రీ నాకు హెచ్ వాల్యూ మాత్రమే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ అడిషనల్ గా కనపడుతున్న టూ అవతలకి ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే మనకి హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ రూట్ త్రీ మైనస్ టూ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ స్టాచ్యూ యొక్క హైట్
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఎలాంటి డయాగ్రామ్ ఉందో జస్ట్ రొటేట్ చేసి తీసుకున్నాం అంతే సో హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ దిస్ ఇస్ క్రియట్ వెరీ క్లియర్లీ కన్ఫ్యూజ్ కోవడం కూడా పెద్ద కంటెంట్ ఏమీ లేదు దీంట్లో నా లెట్ మీ అరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ లెట్ మీ టేక్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి ఫోర్త్ ప్రాబ్లం హ్యావ్ అ లుక్ సో ఏమిచ్చారు హ్యావ్ అ లుక్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది లెట్ మీ టేక్ డైరెక్ట్లీ ఇది ఒక రోడ్ మీద రోడ్ మీద ఒక బిల్డింగ్ ఉంది అలాగే బిల్డింగ్ ఎదురుకుండా ఒక టవర్ ఉంది బిల్డింగ్ కంటే పెద్దగా తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ మీకు ఆబ్వియస్లీ డౌట్ రావచ్చు బిల్డింగ్ కంటే టవర్ పెద్దదని ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా ఎందుకు పైకి తీసుకుంటున్నారని కోసం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టు ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ అని అన్నారు ఊర్ధ్వకోణము అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి పైకి ఉందనే కదా అర్థం సో అందుకనే టవర్ పెద్దగా తీసుకుంటున్నాం సో బిల్డింగ్ ఉంది టవర్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్సన్ లేదా పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ పర్సన్ ఎక్కడ నిలబడ్డారు అంటే బిల్డింగ్ పైన నిలబడ్డారు బిల్డింగ్ పైన నిలబడి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టు ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అన్నారు సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ అని ఒకటి తీసుకుంటాం ఎక్కడ తీసుకుంటాం ఈ బిల్డింగ్ పైన నుంచి ఇట్లా హారిజాంటల్ లైన్ తీసుకుందాం సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టు ది టాప్ ఆఫ్ టవర్ ఈస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అక్కడి నుంచి బాటమ్ ఆఫ్ ది టవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కిందికి చూస్తున్నారు కాబట్టి నిమ్న కోణం అంటాం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో బిల్డింగ్ ఉంది టవర్ ఉంది బిల్డింగ్ పైన మనిషి ఉన్నారు అక్కడి నుంచి పైకి ఒకసారి చూస్తే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కోణం వచ్చింది కిందికి ఇంకొకసారి చూస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కోణం వచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే బిల్డింగ్ నుంచి బిల్డింగ్ నుంచి టవర్కి మధ్య దూరం సెవెన్ మీటర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ రెండింటికి మధ్య దూరం సెవెన్ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ టవర్ అది అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకుంటా కదా మనం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సో లెట్ మీ టేక్ ఏ బి సిఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ తీసేసుకుంటున్నాం సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి రకరకాల ట్రాంగిల్స్ కనపడుతున్నాయి కానీ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ హారిజాంటల్ లైన్ అప్పుడు గ్రౌండ్కి పారల్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మన కోణం వచ్చిందో దాన్ని మనం కింద ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ గా తీసుకోవచ్చు ఏంది అది ఏ బి అన్నాం కదా బి సి ఏ ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తీసుకోవచ్చు సో దట్ నేను అక్కడి నుంచి కూడా ట్రాయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో క్లియర్ గా కనపడుతుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈ డిస్టెన్స్ సెవెన్ మీటర్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ ట్రాయాంగిల్ అయితే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను సంథింగ్ హెచ్ అనుకుంటాను ఇక్కడ బిల్డింగ్ హైట్ ఈ హైట్ ని సపోజ్ ఎక్స్ అనుకుంటాను నేను ఇది ఎక్స్ అనుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రాయాంగిల్ గురించి ఏం మాట్లాడదాం ఈ ట్రాయాంగిల్ గురించి సో ఏది ఏబిసి ట్రాయాంగిల్ సో ఇన్ ఏబిసి ట్రాయాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కనపడుతుంది కాబట్టి టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ సంథింగ్ ఎక్స్ అంటున్నాం అడ్జస్ట్ సెవెన్ మీటర్స్ అని క్లియర్ గా ఇచ్చారు సో సెవెన్ మీటర్స్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్ట్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ వన్ అవుతుంది ఆపోజిట్ వచ్చేసి ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ తీసుకుంటాం అడ్జస్ట్ సెవెన్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది అని అంటున్నారు కాబట్టి సెవెన్ మీటర్స్ సో ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఏది ఇది సెవెన్ వచ్చింది వాట్ ఈస్ దిస్ ఏంటిది హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ భవనం యొక్క ఎత్తు సెవెన్ మీటర్స్ వచ్చింది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ప్రాపర్ రెక్టాంగిల్ లాగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల నైన్టీ నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది సెవెన్ అయితే దీని ఆపోజిట్ అక్కడ సెవెన్ అవుతుంది కింద సెవెన్ అయితే దీని పైన ఉండే ఈ పాట కూడా ఏం పాట ఇది ఏ డి అనే లెంత్ కూడా సెవెన్ అవుతుంది సో ఇది సెవెన్ అయింది అది సెవెన్ అయింది ఇది కూడా సెవెన్ అయింది సో మనకి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ క్లియర్ గా వచ్చేసింది మనం ఫైనల్ ట్రాంగిల్ ఏం తీసుకుందాం ఏ డి ఈ తీసుకుందాం ఏ డి ఎందుకంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి మనం సో ఏ డిఈ ట్రాంగిల్ లెట్ మీ టేక్ ఏడిఈ ట్రాంగిల్ సో దీంట్లో ఏముంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి ఆపోజిట్ హెచ్ కనపడుతుంది అడ్జస్ట్ సెవెన్ మీటర్స్ అని కనపడతా ఉంది మనం రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ లాగా తీసుకున్నాం కాబట్టి సో ఇన్ ట్రాయాంగిల్ ఏడిఈ టాన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్ట్ టాన్ సిక్స్టీ విల్ బై రూట
పైన ఉండే హెచ్ ఏమొచ్చింది సెవెన్ రూట్ త్రీ వచ్చింది కింద ఉండే పార్ట్ సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ టవర్ సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కి స్మాల్ విజువలైజేషన్ మనకి డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకుంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అందరికీ టక 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 ఐడియా వచ్చేస్తుంది సో డయాగ్రామ్ చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎలా వెయ్యాలి ఏది ముందు ఏది వెనక అని సో ఐ థింక్ అండ్ ఐ హోప్ కాస్త క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ డయాగ్రామ్తో అండ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్తో సో మరొక వీడియోలో ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ మీ లెక్కల